மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சி தலை அம்மாவுடைய வழிகாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற தமிழக முதலமைச்சர் மாண்பு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் ஒருங்கிணைந்து பல்வேறு பணிகளை ஆற்றி வருகிறார்கள் அடிப்படையில் நம்முடைய சாலை விரிவாக்கம் கீழ்பவானி பாசன திட்டத்தில் உயர்மட்ட பாலம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய பவானி சேகல் தண்ணீர் நிரம்புகிற போது விரைந்து கீழ்பவானி பாசனத்திற்கு தண்ணீர் விட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அந்த பாலம் இப்போது திறக்கப்பட்டிருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்ல இந்திரா நகர் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்தில் நம்முடைய மக்கள் நலன் கருதி நகரத்திலே வாழுகிற மக்களுக்காக சுற்றுலா செல்வதற்கும் தங்கள் குழந்தைகளை அழைத்து சென்று அங்கே விளையாடும் மைதானங்கள் இந்த குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்களோடு ஏற்பாடு செய்து படகு சவாரியும் அங்கே செய்வதற்காக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இது சுற்றுச்சூழல் துறையின் மூலமாக நடைபெறுகிற ஒரு பணியாக இந்த பணி இருக்கிறது ஆகவே நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நான் முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோடு மட்டுமல்ல சித்தோட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து மிக விரைவில் நான்கு வழி சாலைகள் சத்தியமங்கலம் வரையிலும் விரிவுபடுத்துவதற்காக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது அதற்கான நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது புறவழி சாலை ஒன்றை விரைந்து செய்வதற்காக பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் நகராட்சிக்காக ஐம்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் விரைந்து அந்த பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது புதை வலைத்தடம் என்று சொல்லப்படுகிற மின்சாரத்துறையின் மூலமாக முதல் மட்டமாக மாநகராட்சி அல்லாத நகராட்சியிலே முதல் முறையாக நம்முடைய கோபி மா நகராட்சிக்காக அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் துணை மின் நிலையங்கள் இன்னும் இரண்டு இடங்களே ஏழு இடங்களே திறக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் இரண்டு இடங்களே திறப்பதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கிறது இது போன்ற பணிகள் அனைத்தும் நிறைவேறுவதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது இன்று ஏழை எளிய மக்களுக்கு குடும்ப அட்டைகள் முதியோர்களுக்கு உதவித்தொகை பட்டாக்கள் கேட்டு கிடைக்காதவர்களுக்கு பட்டா வழங்குகிற நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு சிறப்பான முறை இந்த பகுதியில் நடைபெற்றிருக்கிறது அதே போல் நம்முடைய கொடிவேரியை பொறுத்தவரையிலும் சுற்றுலா மையமாக உருவாக்குவதற்கு முதலமைச்சரிடத்திலே ஒப்புதல் பெற்றிருக்கிறேன் விரைந்து அது சுற்றுலா மையமாக உருவாக்குவதற்கு முதலமைச்சருடைய ஒப்புதலோடு அந்த பணிகளை மேற்கொள்கிற போது ஒரு மாதத்திற்கு குறைந்தது ஒரு லட்சம் பேர்கள் அந்த சுற்றுலா பயணிகள் அங்கே வந்து செல்கிறார்கள் வாரத்திற்கு குறைந்தது இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர்கள் அங்கே வருகிறார்கள் ஆகவே சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளிக்கின்ற அளவிற்கு குற்றாலத்தை போல கொடிவேரியும் உருவாக்குவதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு நான் முதலமைச்சர் ஒப்புதல் பெற்று அந்த பணிகளை நிறைவேற்றியிருக்கிறேன் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது அனைத்து பணிகளும் நிறைவேற்றுகிற போது மக்கள் சுற்றுலா பயணம் செல்வதற்கு இங்கே குற்றாலத்துக்கு செல்ல தேவையில்லை கொடிவேரிக்கு சென்றாலே குற்றாலத்தை போல குளித்து விட்டு வருகின்ற அளவிற்கு அந்த அறிவுகள் இருக்கிறது என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆகியே பல்வேறு பணிகள் இந்த அரசு தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் விரைந்து முதலமைச்சருடைய ஒப்புதலோடு அடுத்த ஆண்டு வருகின்ற போது மாணவர்களுக்கு இப்போது காரணி வழங்குகிற திட்டத்தை மாற்றி அவர்களுக்கு வருகின்ற ஆண்டில் சூ சாக்ஸ் வழங்குவதற்கும் அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுவரையிலும் நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் மடிக்கணிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி ஐந்து லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் மடிக்கணிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பதினேழு பதினெட்டிலே படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் விரைவில் அந்த மடிக்கணிகள் வழங்குவதற்கும் அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது அதுபோல் மலேசியா மண்ணிலிருந்து வருகிறது இந்த டேப் என்று சொல்வார்களே மடிக்கணினிக்கு அடுத்த கட்டமாக இருக்கின்ற விஞ்ஞான உலகத்தை நோக்கி செல்வதற்கு அந்த மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கும் அவர் தயார் நிலையில் இருக்கிறார்கள் முதலமைச்சர் சந்தித்துடனேயே அந்த பணிகள் நிறைவேற்றப்படும் கல்வித்துறை என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விரைந்து கல்வி சேனல் நம்முடைய முதலமைச்சருடைய திருக்கரங்களால் திறக்கப்பட இருக்கிறது என்பதையும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இல்லை தனியார் பள்ளியை பற்றி எங்களுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை பற்றி நான் கருத்து சொல்ல தேவையில்லை அரசு அரசு உதவி பெறுகிற பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவர்கள் ஆங்கிலம் ஒரு வகுப்பறையிலே படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு கட்டணங்கள் செலுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது பல ஆண்டுகளாக அது தேவையில்லை என்று அந்த மாணவர்களும் தமிழில் எப்படி இலவசமாக படிக்கிறார்களோ அதே போல் ஒரு வகுப்பறையில் ஆங்கிலம் படித்துக் கொள்வதற்கும் அந்த மாணவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற வகையில் அந்த கட்டணத்தை நாங்கள் வாபஸ் பெற்றிருக்கிறோம் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை கட்டியவர்களுக்கு திருப்பி கொடுப்பதற்கும் அரசு உத்தரவு வழங்கியிருக்கிறது 
விரைவில் இப்போ ஒரு படிப்படியாக உயர்நிலைப்பள்ளி மேல்நிலைப்பள்ளி நடுநிலைப்பள்ளி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் தொடக்கப் பள்ளியும் இரண்டு மாத காலத்திலே கொண்டு வரப்படும் இல்லை இல்லை ஏன் என்று இல்லை எங்கே குறை இருக்கிறதோ அந்த குறை இருக்கிற இடத்தில் அதிகாரிகள் கூர்ந்து கவனித்து எழுதி கொடுக்கின்றவர் தான் அந்த குறையை தவிர அதிகாரிகள் மீது எப்படி குறை வரும் இதற்காக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆசிரியர் அந்த குழுவை கண்கிருக்கிறார்கள் அந்த ஆசிரியர் தான் அந்த பொறுப்பு இருக்க வேண்டுமே தவிர அது அங்கே இருந்து சிடி மூலமாக நம்முடைய தமிழ் நம்முடைய அரசு துறையிலே இருக்கிற அச்சகத்திற்கு கொண்டு வரப்படுகிறது பாடநூல் நிறுவனத்தின் மூலமாக அது அச்சிடப்படுகிறது தவறு எங்கே ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை அரசு அதிகாரிகள் கூர்ந்து கவனித்து அதற்குரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு அவர் பதிலை சொன்ன உடனேயே அதற்கு மாற்றி அமைக்கப்படும் அதே நேரத்தில் முந்நூறு என்று இருப்பதை அந்த அதிகார இடத்திலே சொன்னார்கள் மூவாயிரம் என்று போடுவதற்கு ஒரு ஜீரோ கம்மியாக போட்டு விட்டார் என்று சொல்கிறார்கள் அதையும் நாங்கள் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் தமிழை பொறுத்தவர்களும் எல்லா மொழிகளுக்கும் மூத்த மொழியாக இருப்பது தமிழ் மொழிதான் அதை நாங்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் மற்றவனும் அதைத்தான் சொல்கிறார்கள் இந்த அரசும் அதைத்தான் வலியுறுத்தி வருகிறது அம்மா காலத்திலும் சரி புரட்சி தலைவர் காலத்திலும் சரி பேரறிஞர் அண்ணா காலத்திலும் சரி இப்போது இருக்கிற முதலமைச்சருடைய அவரும் அதைத்தான் வலியுறுத்தி வருகிறார் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இல்லை இல்லை நம்முடைய தமிழக அரசின் சார்பாக போன மாதமே இருபத்தாறாம் தேதி என்று முதலமைச்சர் அவர் தெளிவாக தன் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் பாரத பிரதமருக்கு இருமொழி கொள்கை தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க வேண்டும் இது பேரங்கர் அண்ணா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டிலே கொண்டு வந்த சட்டமன்றத்திலே ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த இருமொழி கொள்கை தான் தொடர வேண்டும் இதைத்தான் மக்கள் விரும்புகிறார்கள் இதே என்கின்ற முறையில் இதிலே திருத்தங்கள் தேவையில்லை இதையே தொடர வேண்டும் என்றுதான் முதலமைச்சர் அவர்கள் பாரத பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் எங்களை பொறுத்த வேறு எங்களை பொறுத்தவரையிலும் ஒன்றிலிருந்து எட்டு வரை எக்ஸாம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது சொல்கிறது கேட்டுக்கேன் எக்ஸாம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது எக்ஸாமில் அனைவரும் பாஸ் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம்